ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അതായത് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഇല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ഐസിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സോസാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് ചിലവർ ചിലവർ ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മേക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്യാസ് ഓഫാണേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അര കപ്പ് കോക്കോ പൗഡർ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പൊടിച്ചതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മളൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് മധുരത്തിനാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടികളെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് പാലാണ് വേണ്ടത് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ കട്ട് ചെയ്യില്ലാണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയില്ലാണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ സമയമെടുത്ത് കുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആവും നല്ലോണം കൈ എടുക്കാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം കോൺഫ്ലോർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ആയി പോവും അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറി മാറി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് കോക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് അതിന് ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒഴിക്കും നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഗ്ലൈസിങ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബട്ടറും കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ സോസിന് അപ്പം ബട്ടർ നല്ലോണം അലിയുന്നവരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കുറുക്കിയെടുക്കാം അധികം അങ്ങോട്ട് കട്ടി ആയി പോകണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങണം നിങ്ങൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുമ്പം സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ സോസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല സംഭവം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ചൂട് പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കണ്ട ഒരു തണുത്ത ഒരു ഉണങ്ങിയ പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ചൂടോടെ നിങ്ങൾ കേക്കിലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നല്ലോണം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡിലൊക്കെ ന്യൂട്രല യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്കിത് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ സംഭവം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി സംഭവമാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള അമ്മമാർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് 
അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്